অথই তো আমাদের কয়েকদিন আগে ভর্তি হলো তাই না জি ভাইয়া আমি আগে ভর্তি হল ছিল আমার ডেঙ্গু ধরা পড়ছিল তো আমি হসপিটালে এসেছিলাম ও হ্যাঁ অথই তুমি আমাকে বলছো হ্যাঁ কি অবস্থা এখন কেমন আছো তুমি হ্যাঁ ভাইয়া ভালো আছি ডিসপ্লে দেখা যাচ্ছে এবার না না ডিসপ্লে তো চলে গেছে দেখা যাচ্ছে না জি এবার দেখা আচ্ছা কতজন জয়েন করেছে বলো তো 42 জন 42 জন তাই না আমাদের মোটামুটি 42 এই ব্যাচে তোমরা আছো আছো কয়েকজনই আর যেহেতু পোস্টারে ক্লাস আগে করছো তাদেরকে বলবো যদি তোমাদের সমস্যা না থাকে তাহলে ক্লাস করার দরকার নাই এর জন্য যে সময় নষ্ট হবে আর যারা ক্লাস করেছো তাদেরকে এই কথাই বলছি যারা করোনায় আমার আগের ক্লাসগুলা একদম নতুন সো শুধুমাত্র তাদের জন্য খুব ভালো হবে এটা ভাই আপনার ইউটিউব চ্যানেল থেকে ভিডিওগুলো ডাউনলোড দিছি আপনি ক্লাসটা রেকর্ড করেন আমাকে তো মনে হয় সব সময় জয়েন করার সময় হয় না আপনার ভিডিও দেখে দেখে এত ফোকাসিত হতে পারি হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ তো দেখো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত অনার্স দ্বিতীয় বর্ষে যে কম্পালসরি ইংলিশ সাবজেক্টই রয়েছে সেই সাবজেক্টের উপরে আমরা ধারাবাহিক ক্লাস করছি তো তোমাদের ব্যাচটাই হচ্ছে এবছরের শেষ ব্যাচ ইনশাল্লাহ তোমাদেরকে নিয়ে খুব ভালো কিছু করার চেষ্টায় আছি আগের আমাদের দুইটা ব্যাচ তিনটা ব্যাচ দুইটা শেষ হয়েছে তিন নাম্বার ব্যাচ চলমান আছে তোমরা চার নাম্বার তো স্বাভাবিকভাবেই তোমাদের একটু টেনশান বেশি এবং তাড়াহুড়াটাও বেশি যেহেতু তোমরা পরে অ্যাড হয়েছো আর অনেকেই আছো যারা হয়তো বা এখনও ফ্রি ক্লাস করতেছ যদি ক্লাসগুলো তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে ভর্তি হয়ে যাবা আজকে আর আগামীকালকে শুধুমাত্র ভর্তির সুযোগ থাকবে কারণ আজকে এবং আগামীকালকের পরে যারা ভর্তি হবে তাদেরকে কোর্স শেষ করতে একটু সমস্যা হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে পড়ে যদি কোনো স্টুডেন্ট ফেল করে বা অকৃতকার্য হয় সেই ক্ষেত্রে আমার নিজেরই খারাপ লাগবে ঠিক আছে সময় স্বল্পতার কারণে তো এই জন্যই ভর্তি নিব না আর এখনকার যারা যে ব্যাচটা চলতেছে তোমাদের ইনশাল্লাহ শেষ হয়ে যাবে তো তোমাদেরকে যেটা আমি বলেছি যে এই ব্যাচ এবং আমাদের রাত্রের যে মানে তোমাদের আগে জাস্ট কয়েকদিন আগে যে ব্যাচটা শুরু করেছি সেই ব্যাচের সাথে দুইটা ব্যাচের সাথে তোমাদেরকে ক্লাস করতে হবে দিনে করবা রিটার্ন ক্লাস এগারোটায় আর রাত্রে সাড়ে নয়টায় বা নয়টা পঁয়তাল্লিশে এই টাইমে করবা হচ্ছে গ্রামার ক্লাস বুঝেছ এরপরে তোমাদের যখন রিটার্ন ক্লাস শেষ হয়ে যাবে তোমাদের রিটার্ন ক্লাস শেষ হওয়ার পরে তোমাদেরকে গ্রামার ক্লাস করাবো একই টাইমে এই টাইমে করাবো তো এটা চলবে হচ্ছে ওদের যে গ্রামার ক্লাসগুলা হয়ে গেছে সেগুলা পর্যন্ত তারপরে তোমাদের যদি এক ব্যাসে কন্টিনিউ হয়ে যাও মানে এক ব্যাসে মানে এই জন্য বলছি যে এখন যে ব্যাচগুলো চলতেছে মানে এখন যে ব্যাচটা চলতেছে তোমাদের আগের ব্যাচটা ওদের সাথে তোমাদেরকে ক্লাস করাচ্ছি তো যে ক্লাসগুলো তোমরা এখন পাচ্ছ সেই ক্লাসগুলা করে নিও কারণ এই ক্লাসগুলো তোমাদের এ ব্যাসে রিপিট করবো না কারণ সুযোগ থাকবে না সময় থাকবে না আমার ইচ্ছে আছে করানো কিন্তু আসলে সময় থাকবে না হাতে মাত্র কয়েকটা দিন আছে এই জন্য তোমরা দুই ব্যাচে একসাথে ক্লাস করে নিবা আর যারা পেড ব্যাচে ভর্তি হয়েছ তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আমাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্কটা দেওয়া হয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ লিঙ্কটাই তোমরা যুক্ত হয়ে যাবে এতে করে যেটা হবে যে আমি প্রতিদিনের ক্লাসের লিঙ্ক আমি সেখানে লেকচার নাম্বার এবং টপিক নাম্বার করে উল্লেখ করে দিচ্ছি ঠিক আছে সেখান থেকে তোমরা ক্লাসের রেকর্ড ক্লাস যারা লাইভে যুক্ত হতে পারবে না তারা রেকর্ড ক্লাসগুলো পেয়ে যাবা আর যারা লাইভে যুক্ত হবা তুমি পেড ব্যাচে ভর্তি হয়েছ হ্যাঁ ভাইয়া আমি কিন্তু লিংক দিতেই আছে গতকাল থেকে তুমি কি দেখো না এই লিংক ভাই হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ লিংক যেটা বলছেন হোয়াটসঅ্যাপের ওইটাতে অ্যাড হই নাই কিন্তু ফেসবুকেরটাই অ্যাড হইছি হবে না আমি তো লিংক দিয়েছি হওয়ার জন্যই ওখানে তোমরা অ্যাড হয়ে যাবে আমি দেখেছি তোমাদের 300 জন শিক্ষার্থী পেড ব্যাচে ভর্তি আছো কিন্তু সেখান থেকে মাত্র 90 জন মাত্র হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হয়েছো হোয়াটসঅ্যাপে যুক্ত হয়ে যাবে ওখানে লিংক দেওয়া হবে যাদের হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাক
কারণ ওইটাতে দিলে কি হচ্ছে ওখানে যেহেতু চ্যাট গ্রুপ না ওখানে চ্যাট করা হয় না শুধুমাত্র ক্লাসের লিঙ্ক গুলাই থাকে সো তোমাদের জন্য খুবই সুবিধা হবে কোন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করতে হবে না ইউটিউবের থেকেও সহজ হবে ইউটিউবে তো তোমাদের সার্চ দিতে হয় খুঁজে নিতে হয় ওখানে অতটাও কাহিনী করতে হবে না এটা একটা বিষয় আর ওই যে ফ্রি ব্যাসের স্টুডেন্টদেরকে বললাম যেটা যে তোমাদের ফ্রিটা থাকবে না এটা আগামীকালকে হয়তো বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে কারণ তোমাদেরকে সার্ভিস দিতে যে আমার পেড ব্যাসের স্টুডেন্টরা যুক্ত হতে পারছে না মানে একশো প্লাস স্টুডেন্ট যখন হয়ে যাচ্ছে তখন আর ক্লাসে যুক্ত হতে পারছে না গুগল মেটে এই জন্য ফ্রিটা অফ করে দিব আর আজকে যে টপিক বলো আমি তো ক্লাস খুবই কম করেছি আপনার ইউটিউবে ভিডিও গুলো দেখতেছি আমার জন্য ই করে দেন না জানা ইট না বিষয়টা হচ্ছে কি দেখো আমার তো আসলে সার্ভিস দিতে সমস্যা নাই কিন্তু মানে আমি যখন ফ্রি ক্লাস নেই এখন তোমরা হয়তো বা ক্লাসে হয়তো বা চল্লিশ বা তার কম থাকতে পারে কিন্তু রাত্রে যে ব্যাচটা ওইটা ব্যাচটায় দেখা যাচ্ছে যে হান্ড্রেড প্লাস হয়ে যায় হ্যাঁ ফ্রি ব্যাচের স্টুডেন্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমার পেড ব্যাচের স্টুডেন্টদের একটু সমস্যা হয়ে যায় বুঝতে পেরেছো এই জন্য আমি এটা অফ করে দিব আর এটা আমার চালানো উচিত হবে না ফ্রিটা এই জন্যই যে আমি যেহেতু পেট ব্যাসে ভর্তি নিয়েছি এখন পেট ব্যাসে ভর্তি নেওয়ার পরে যদি আমি সবগুলো ক্লাস ফ্রি দিই তাহলে তাদের প্রতি আমার অন্যায় করা হবে বুঝতে পেরেছো তো যারা ফ্রি ক্লাস করতেছো এরা ইউটিউব থেকে দেখে নিতে পারো এটা একটা বিষয় সেই ক্ষেত্রে কোশ্চিন করার তোমাদের সুযোগ থাকবে না যে ভাই এটা বুঝি নাই বুঝতে পারলে ভাই আপনার ইউটিউব চ্যানেলের নাম কি এই যে এটা ইডুলাইট একাডেমি বলে সার্চ দিতে হবে হ্যাঁ ইডুলাইট একাডেমি কারণ দুইটা ক্লাস করলে আমরা এখান থেকে চার মার্ক কমন পাবো ইনশাল্লাহ তো গতদিন একটা ক্লাস করেছি আজকে একটা ক্লাস ইনশাল্লাহ দুইটা ক্লাসে তোমাদের চার মার্ক কমন থাকবে যদি তোমরা ভালো করে পড়ে যেতে পারো পরীক্ষার হলে এবং লিখে আসতে পারো সে জায়গা থেকে আমরা এখানে বলেছিলাম আমি বলেছিলাম যে তোমাদের এখানে পোস্টার অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নোটিস আর স্লোগান আছে এই চারটা অংশের মধ্যে তোমাদের আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর স্লোগান এই দুইটা অংশ করাবো না আমার বনদল বইও কিন্তু এই দুইটা অংশ আমি দিইনি ইচ্ছা কিন্তু দিইনি দরকার নাই আমরা যদি পোস্টার আর নোটিশ কম পড়ে যাই পোস্টার যদি আমি তিনটা পড়ি আর নোটিশ যদি চারটা পড়ি তাহলে টোটাল সাতটা এই সাতটা পড়লেই তোমাদের হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছো তো আমরা গতদিন নোটিশ পড়েছি আজকে পোস্টার পড়ব ইনশাল্লাহ দুইটা টপিকের মধ্যে আমরা কমন পাবো এখন কমনের বিষয় যেটা যে দেখো পোস্টার আর নোটিশ দুইটা যে তোমাকে পরীক্ষা হলে কমন পেতে হবে বিষয়টা এরকম না দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা কমন পেতে পারো পেতে পারো মানে কি পাবা ইনশাল্লাহ আর কপাল ভালো থাকলে দুইটাই পেয়ে যেতে পারো ঠিক আছে এক্ষেত্রে তোমার যেটা সহজ মনে হবে তুমি সেটা লিখবা তো এই তিন নাম্বার টপিকের উপরে আমাদের আজকে ক্লাস শেষ হবে ইনশাল্লাহ একটা ক্লাসে আমরা চার মার্ক এবার পেয়ে যাবো ইনশাল্লাহ আশা করি তো চলো এখন দেখা যাক আমরা ক্লাসে চলে যাই ক্লাসে যখন যাচ্ছি তখন তোমাদের সামনে একটা দেখো এখানে অনেকগুলো কিউ কোড আসতেছে আসলে এটা একটা স্মার্ট বই আমি তোমাদের বলি এই জন্যই বলি যে এই কিউ আর কোড গুলো আসলে ক্লাসের লিঙ্ক এক একটা লিঙ্ক এই যে দেখো পোস্টার এপিসোড পাঁচ ছয় সাত তিনটা পোস্টার তিন নাম্বার তিনটা ক্লাসে নিয়েছি ঠিক আছে ক্লাসে তুমি যদি তোমার ফোন থেকে স্ক্যানার দিয়ে স্ক্যান করো সরাসরি তুমি ক্লাসে চলে যাবা তোমাকে কোথাও কোনো গ্রুপে কোনো ইউটিউব বা ফেসবুকে কোথাও খুঁজতে হবে না আমার ক্লাস বা আমার অপেক্ষাও থাকতে হবে যারা বনদল বইটা সংগ্রহ করতে চাও যারা রাজশাহীর মধ্যে আছো তারা খুব ইজিলি বইটা সংগ্রহ করতে পারবা রাজশাহী কলেজের অপোজিটে যে সিটি সেন্টার মার্কেট রয়েছে সেই সিটি সেন্টার মার্কেটে ঢুকে যে বই ঘর লাইব্রেরি আছে বই ঘর লাইব্রেরিতে পাবা বই ঘরের পরে যে দোকান বই নিকেতন লাইব্রেরি সেখানেও তোমরা বই বনদল বইটা পেয়ে যাবা এরপরে একদম কর্নারের দিকে কলেজ লাইব্রেরি সেই কলেজ লাইব্রেরিতেও তোমরা বনদল বইটা পেয়ে যাবা এরপরে তুমি যদি সেখান থেকে সোনাদিঘির মোড়ে যাও সোনাদিঘি হোটেলে পাশে পপুলার লাইব্রেরিতে সেখানেও পেয়ে যাবা আচ্ছা এরপরে বৈকুঞ্জতেও পেয়ে যেতে পারো পপুলারের পাশে যে বৈকুঞ্জ লাইব্রেরি আছে সেখানেও পেয়ে যেতে পারো আর সারা বাংলাদেশ থেকে তোমরা কুরিয়ার করে বইটা সংগ্রহ করতে পারো এই তোমাদের রুটিন দেওয়ার পরে বইয়ের এত আগ্রহ আমি আসলে প্রিন্ট করে দিতে পারতেছি না 
এতটাই আগ্রহ বই নেওয়ার জন্য রুটিন দেওয়ার পরে তো আজকে আমরা যে টপিকটা সেটা হচ্ছে পোস্টার তো কথা আর না বাড়াই আমরা এখন কাজের কথা আসি দেখো শুরুতেই আমাদের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে পোস্টার লিখতে হয় কোন বিষয়ে পোস্টার লেখার बाम दिखे दाग प्रश्न करते भैया बक्स मध्य लिखल लाइन आटलो ना नीचे आसल ठीक नीचे आसलम तो क्षेत्र में আচ্ছা মেন যে বিষয়ে যে আমি সকাল থেকে ল্যাপটপে কাজ করতেছি এখন লাইভ ক্লাসে আসছি তো এই জন্য একটু স্লো কাজ করতেছে আমাকে অফ করে অন করতে হতো দেখো তো এইভাবে যদি কেউ প্রথম সেন্টেন্সটা যদি পার হয়ে নিচে আসে তাহলে হবে কিনা হ্যাঁ হবে সমস্যা নাই তোমরা যেভাবে করছিলে ওইভাবেও হবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে এক লাইনে যে তোমাকে আটাইতে হবে বিষয়টা এরকম না আচ্ছা তো দেখো এখন এই যে বক্স তাহলে বক্স করার বিষয়টা দেখলাম আর সবার শেষে টান দেবা হচ্ছে নিচের দিককার যে দাগ চার নাম্বার দাগটা এটা সবার শেষে টানবা কারণ তোমার লেখা কতদূর পর্যন্ত যাবে তুমি কিন্তু এক নাম্বার যে টপিক আমরা সেট করেছি সেটা হচ্ছে প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ পোস্টার প্রোগ্রাম মানে যে কোনো প্রকার অনুষ্ঠান তুমি আয়োজন করতে চাও সে অনুষ্ঠান আয়োজন করতে যে তুমি যে মানে সেই পোস্টার সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নেব দেখো মেয়েকে পোস্টার অ্যাবাউট পিকনিক পার্টি মেয়েকে পোস্টার অ্যাবাউট পিকনিক পার্টি পিকনিক পার্টি সম্পর্কে যদি কোনো পোস্টার আসে তবে সেক্ষেত্রে আমরা এটা লিখতে পারবো স্টাডি ট্যুর অ্যারেঞ্জমেন্ট সম্পর্কে যদি কোনো পোস্টার লিখতে বলে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা লিখব মিউজিক কনসার্ট প্রাইজ গিভিং সেরিমনি অ্যানুয়াল সরি এনি ন্যাশনাল অকেজন মানে যে কোনো প্রকার যে জাতীয় উৎসবগুলো আছে ষোলোই ডিসেম্বর একুশে ফেব্রুয়ারি তারপরে তোমার ছাব্বিশে মার্চ এই বিষয়গুলা ঠিক আছে তারপর দেখো ব্লাড ডোনেশন প্রোগ্রাম বিভিন্ন সময় হয়ে থাকে এটা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে এ বুক ফেয়ার তারপরে দেখো এনি ফেয়ার যে কোনো মেলা ঠিক আছে যেটা পহেলা বৈশাখের মেলা হতে পারে ভিজিটিং এনি হিস্টোরিক্যাল প্লেস সম্পর্কে যদি কোনো প্রোগ্রাম পোস্টার লিখতে বলে ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এগুলো লিখব তো এইটা লেখার ক্ষেত্রে আমাদেরকে কয়েকটা ওয়ার্ড এর মিনিং জানতে আমাদের সেটা পরে আসতেছে একটু দেখো তুমি যখন এখানে অ্যান্সার করবা তখন এইভাবে অ্যান্সার লেখার পরে তোমাকে এখানে লিখতে হবে এ পোস্টার অ্যাবাউট দিয়ে এখানে টি এন লেখা আছে মানে টপিক নেম ঠিক আছে এখানে টি এন মানে টপিক নেম আমার বুনদল বই যাদের কাছে আছে তাদেরকে এরকম করে লেখা আছে আসলে তোমরা যারা এখন ক্লাস করতেছো তারা সরাসরি আমার বুনদল বই থেকে ক্লাস করতেছো এটা কোনো আসলে স্লাইড না এটা সরাসরি আমার বুনদল বই বুঝতে পেরেছ বুনদল বই সরাসরি তো সেখান থেকে তোমাদের ক্লাস নিচ্ছে তো দেখো এ পোস্টার অ্যাবাউট টি এন মানে হচ্ছে টপিক নেম ঠিক আছে ইস গিভেন বিলো গিভেন বিলো মানে নিচে দেওয়া হলো এখানে এ পোস্টার অ্যাবাউট অ্যাবাউটটা হচ্ছে এখানে তুমি কি সম্পর্কে পোস্টার লিখছ যেটা নিচে দেওয়া হলো এখন এখানে টপিক টি এন এর জায়গায় তোমার টপিক নেম দিবা ধরো কোভিড নাইনটিন সম্পর্কে সরি এখানে একুশে ফেব্রুয়ারি বা স্টাডি ট্যুর বা পিকনিক পার্টি সম্পর্কে যদি কোনো পোস্টার বলে তো সেই ক্ষেত্রে এখানে টপিক নেম তুমি এখানে দিয়ে দিলাম সুন্দর করে এখানে বুনদল বই ওইখানে এইভাবে দেওয়া আছে তোমরা এইভাবে লিখে নিবা এরপরে দেখো আমরা এই অংশটা লিখব ঠিক আছে বক্স দেওয়ার পরে প্রথমে উপরের দাগটা টেনে নিব তারপরে আমরা এই অংশটা লিখব উপরের দাগ টানার পরে আমরা বাম পাশে ডান পাশে টেনে নিতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে কি করব গুড নিউজ ফর ঠিক আছে গুড নিউজ ফর এখন যেহেতু ভালো জিনিস যেহেতু আমাদের এই প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট গুলা তাহলে আমরা কি লিখবো গুড নিউজ লিখবো গুড নিউজ ফর বুঝতে পেরেছ গুড নিউজ ফর পিকনিক পার্টি অথবা স্টাডি ট্যুর অথবা আমরা বলতে পারি গুড নিউজ ফর পহেলা বৈশাখ ঠিক আছে এই বিষয়গুলো আমরা মেনটেন করব আচ্ছা তারপরে যে বিষ লাইনগুলো আছে এখান থেকে তুমি আমি এখানে মোটামুটি ছয়টা দিয়েছি ছয়টার মধ্যে তুমি এখানে নিম্নে চারটা উর্ধ্বে ছয়টা এর বেশি দেওয়া যাবে না হ্যাঁ 
তোমরা পরীক্ষার হলে ছয়টায় মুখস্ত করে যাবা ছয়টা মুখস্ত করলে যেটা হবে যে পরীক্ষার হলে তোমার দুইটা ভুলে যেতে পারো সেই ক্ষেত্রে তুমি চারটা লিখতে পারবা কিন্তু তুমি যখন চারটা মনে করে যাবা তখন পরীক্ষার হলে একটা দুইটা ভুলে যেতে পারো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমার জন্য কঠিন হয়ে যাবে সেন্টেন্স বানানো ঠিক আছে তো এটা একটা বিষয় মেনটেন করবা তাহলে দেখো হ্যাভ এ হানি নিউজ মানে হানি মানে কি বুঝতে পারছো যে হানি মানে মধু হ্যাভ এ হানি নিউজ অ্যাবাউট পিকনিক পার্টি পিকনিক পার্টি বিষয়ে একটা খুব মিষ্টি সংবাদ রয়েছে ঠিক আছে অথবা খুব সুন্দর একটা সংবাদ রয়েছে এখন দেখো এখানে একটা আমাদের এখানে এই জায়গাটা আমরা একটু এখানে একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে এই জায়গা ঠিক আছে এই জায়গায় তুমি টপিক নেম দিবা ঠিক আছে এখানে কি করবা টপিক নেম ঠিক আছে এখানে টপিক নেম দিতে হবে আমার এইটাকে আমি একটু বাইরে করে নিব क्लस नारे खुब भलो हतो हाँ अने का टपिक नेम इज ए सोर्स अब प्लेजार प्लेजार मान आनंद बुजते पे प्लेजार मान आनंद और इनजयमेंट मान उपभोग्य पिकनिक पार्टी आनंद उपभोग्य विषय सोर्स अब प्लेजार एंड इनजयमेंट सोर्स मान उत्स आनंद उपभोग एर उत्स एक सुंदर एक कथा तर रिविस और स्प्रिट रिविस मान हम पुनरुज्जीवित বুঝতে পেরেছো রিভিস মানে হচ্ছে পুনরুজ্জীবিত তোমরা চাইলে এখানকার মিনিংটা দেখে নিতে পারো একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো তোমাদের হাতে যে বুনদল বইটা আছে অনেকের হাতে আছে যে বুনদল বইটা রয়েছে সেখানে এই মিনিংটা দেয়া নয় আমি চব্বিশ সালে যে বইটা বের করব সেটাতে এই মিনিংগুলো থাকবে চব্বিশ সালে বইয়ে অনেক কিছুই থাকবে যেটা তোমাদের বইয়ে ছিল না আস্তে আস্তে অনেক কিছু অ্যাড করছি যেটা বাজারে অন্যান্য বইয়ের থেকে অনেক আগায় থাকবে ইনশাল্লাহ তো দেখো এখানে যে আমরা বলছি যে প্লেজার মানে হচ্ছে আনন্দ ইনজয়মেন্ট মানে উপভোগ্য আর রিভিস মানে পুনরুজ্জীবিত করে আমরা যখন কোনো একটা কাজ একঘেয়েমি করি ধর করতে আসি সেটা আমাদের মনটা হচ্ছে আসলে পাথর হয়ে যায় পুনরুজ্জীবিত হয় না পাথর হয়ে যায় মানে মনে হয় যে মনে রস কষ কিছু নাই তো সেইটাকে কি করে আনন্দ উপভোগ করে আমি এটা বুঝতে পারছিলাম যখন কুয়াঘাটা টুরে গেছিলাম তো কুয়াঘাটা টুরে যাওয়ার পরে যখন ঘোরাফেরা করলাম কিছু মনে হয়নি কিন্তু যখন সমুদ্রে নামলাম ঠিক আছে সমুদ্রে নামার পরে মনে হলো যে আসলে পৃথিবীতে দুঃখ বেদনা বলে কিছু নাই মানে তুমি আসলে অন্যরকম একটা ফিল পাবা দেখবা যে সমুদ্রের পাড়ে যারা নামে বা নামে দেখবা যে খালি শুধু লাফাচ্ছে আর লাফাচ্ছে আনন্দ ফুর্তি করছে ঢেউ খেলছে মানে তুমি বুঝতেই পারো না যে তুমি কোন কষ্টে থেকে বা কোনো একটা চাপের মধ্যে আছো এটা আসলে রিয়েলাইজ করা যায় তখনই যখন সেখানে তুমি যাবা তো ইট রিভিস ইস ইউর স্প্রিট এটা তোমার কি করবে আত্মাটাকে পুনরুজ্জীবিত করবে তোমার মনকে পুনরুজ্জীবিত করবে তারপরে দেখো এখানে আবার কি হবে টপিক নেম হবে এই ড্যাশের এখানে শেক্স অফ দা মনোটনি অফ মাইন্ড ঠিক আছে এখন বলতে পারো যে স্যার মনোটনি মানে কি মনোটনি অফ মাইন্ড মানে হচ্ছে মনের এক ঘেমে দূর করবে বুঝতে পেরেছো মনোটনি অফ মাইন্ড মানে হচ্ছে ইট শেক্স অফ মনোটনি অফ মাইন্ড এটা মনের এক ঘেমে কে কি করবে নাড়া দিবে নাড়া দিবে দোলা দিবে বুঝতে পেরেছো শেক্স অফ মানে হচ্ছে এটা এখানে নাড়া দেওয়া বা দোলা দেওয়া বোঝায় মনকে আন্দোলিত করে নাড়া দেয় বলেন আমরা সেটা এখানে সুন্দর করে দেওয়া হচ্ছে জয়েন উইথ আস আমাদের সাথে যোগদান করো অ্যান্ড এনজয় পিকনিক পার্টি এখন পিকনিক পার্টিটা উপভোগ করো ঠিক আছে ডোন্ট মিস পিকনিক পার্টি পিকনিক পার্টিটা তুমি কি করো না মিস করো না দেখবা এই যে শীতের সময় আসছে না বিভিন্ন মুড়ে মুড়ে দেখবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেখবা যে লেখা আছে আনন্দ ভ্রমণ দিয়ে অনেক বাক্য থাকবে যে আমাদের সাথে আনন্দ ভ্রমণে চলেন এরকম কিছু অনেক সুন্দর সুন্দর নীতি বাক্য থাকে ঠিক আছে তো ওই রকমই একটা বিষয় ধরো এটা যে জয়েন উইথ তাস অ্যান্ড এনজয় পিকনিক পার্টি ঠিক আছে আমাদের সাথে যোগদান করেন এবং এটা উপভোগ করেন এটা আপনাদের মনকে আন্দোলিত করবে আত্মাকে পুনরুজ্জীবিত করবে এটা একটা আনন্দ উপভোগের উৎস ঠিক আছে 
এই হচ্ছে বিষয় তো এইটা ছিল হচ্ছে যে কোনো ভালো একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জমেন্টের ক্ষেত্রে যে আমরা পোস্টারটা করব সেই এটা পোস্টার তোমাদের কি এটা কি মনে হয়েছে নাকি বলো তো একটু বুঝতে পেরেছো এটা কঠিন মনে হচ্ছে পারবা হ্যাঁ পারবো প্লিজ স্যার পারবো হ্যাঁ তো যে কোনো কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো স্যার এই যে এখানে লেখা আছে পোস্টার এবাবু তারপর টপিক নেম এখানে কি টপিক নেমটা ক্যাপিটাল লেটার হবে সুন্দর প্রশ্ন করেছো খুবই সুন্দর প্রশ্ন করেছো দেখো এই জায়গায় যেটা করবা যে এ পোস্টার এবাউট এখানে এবাউট দেওয়ার পরে তুমি যে টপিক নেমটা লিখবা ঠিক আছে এই এবাউট লেখার পরে তুমি যখন টপিক নেম লিখবা অবশ্যই টপিক নেমটা বড় হাতে দিতে হবে বুঝতে পেরেছো টপিক নেমটা বড় হাতে দিবা এই জায়গায় টপিক নেমের এখানে বড় হাতে দিবা কেউ যদি ছোট হাতে দেয় ভুল হবে না তবে বড় হাতে দেওয়াটা ঠিক হবে আর এখানে আরেকটা বিষয় তোমার কথা থেকে সুন্দর কথা আসলো যেটা আমি বলতে ভুলে গেছি এই যে এখানে গুড নিউজ ফর লিখতেছো না এই জায়গায় তুমি ক্যাপিটাল লেটারে দিবা ধরো স্টাডি ট্যুর দেখো এই যে স্টাডি ট্যুর স্টাডি টুয়ের এসটা এখানে ছোট আছে কিন্তু তুমি যখন ওখানে লিখবা তখন স্টাডি ট্যুরের এই এসটা ওখানে বড় করে দিবা আর এই ট্যুরের টিটা বড় করে দিবা কেন বড় করে দিবা দেখো এখানে যখন গুড নিউজ ফর তুমি একটু খেয়াল করে যদি দেখো তাহলে গুডের জি বড় আছে এন এর নিউজের এন বড় আছে আর ফরের এফ বড় আছে তো তুমি যখন তোমার নাম লেখো ঠিক আছে তোমরা তো অনেকেই আছো আমি যদি বলো ধরো হাবিবা তার মিমের কথা বলি বা এখানে রাশিদুল আছে ওদের কথা যদি আমি বলি তাহলে দেখবা যে প্রত্যেকের কিন্তু প্রথম লেটারটা নামের প্রত্যেকটা লেটার প্রথম লেটারটা হচ্ছে ক্যাপিটাল লেটারে হয় আমার তানভীর আহমেদ নামের যেরকম টি বড় আচ্ছা হাবিবার এইস বড় মিমের আবার এম বড় ঠিক আছে এইরকম করে যেহেতু কোনো কিছু নাম টাইটেল সেই ক্ষেত্রে টাইটেলটা বড় হাতেরই হয় বুঝতে পেরেছো তাহলে আবার আমরা যখন এটা বলে রাখি তোমরা যখন প্যারাগ্রাফের নাম লিখবা অথবা এস এর নাম লিখবা সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু তোমরা প্রথম লেটারটা ক্যাপিটাল লেটারে দিবা অবশ্যই ঠিক আছে অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটারে দিবা ধরো ট্রাফিক জাম ঠিক আছে অথবা ধরো আর্লি রাইজিং যদি আসে লোড শেডিং এক্ষেত্রে প্রথম লেটারটা ক্যাপিটাল লেটারে হবে আর যদি মনে করো যে আমি সবগুলা ক্যাপিটাল লেটারে দিব লোড শেডিং অথবা তানভীর আহমেদ সবগুলা লেটারই আমি বড় হাতে দিব প্রত্যেকটা ভেতরে লেটারও সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু হবে আর তুমি যদি এই টার্মে লেখো যে জি বড় হাতে দিস পরে গুলা ছোট হাতে দিস তাহলে ওই ওয়ার্ডের প্রথম লেটারটা বড় হাতে দিবা পরে গুলা ছোট হাতের আর যদি কেউ মনে করে যে আমি গুড প্রত্যেকটা লেটারই বড় হাতে দিব জি বড় দিব ও বড় দিব আবার ও বড় দিব ডি বড় দিব সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটাই বড় হাতে দিতে হবে টাইটেল তুমি ক্যাপিটাল লেটারে লিখতে পারো সবগুলা কোনো সমস্যা নাই আর আরেকটা বিষয় তুমি যে প্রশ্ন করেছো প্রশ্নটা এত সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছো এটা আসলে না বললে ভুল হতো ঠিক আছে খুব ভালো হয়েছে প্রশ্নটা তারপরে দেখো এই যে এখানে যে আমি একটা এখানে ড্যাশ দিছি এই ড্যাশ দেওয়াতে যেটা হয়েছে যে এখানে তোমার কি কি হবে টপিক নেমটা লিখতে হবে শুরুতে তাই কিনা আচ্ছা টপিক নেম যখন তুমি লিখবা অবশ্যই প্রথম লেটারটা ক্যাপিটালে হবে কারণ এটা সেন্টেন্সের শুরু স্বাভাবিকভাবে কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে যে ওয়ার্ড বসে তার প্রথম লেটারটা ক্যাপিটালে হয় তো এখানে প্রথম লেটারটা ক্যাপিটালে দেবা পরে ওগুলো ছোট হাতে দিবা আচ্ছা খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছো আর কোনো প্রশ্ন আছে এখান থেকে বলো সবাই কি বুঝতে পেরেছো যদি বুঝতে পারো হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি এটা বললেই হবে বলো আচ্ছা আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে পোস্টারের ক্ষেত্রে তুমি সেন্টেন্সের শেষে ফুল স্টপ দেওয়াটা উচিত না পোস্টারের ক্ষেত্রে সেন্টেন্সের শেষে আমরা একটা সেন্টেন্স শেষের পরে ফুল স্টপ দিই সেটা দেওয়া উচিত না তবে যদি কেউ দেয় তাহলে স্যার নাম্বার কাটবে না ভাই আরেকটি क्वेश्चन বলো আমি তো শুনতে পাচ্ছি তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না তোমরা কি কি ওর কথা শুনতে পাচ্ছ না স্যার ভাই শোনা আচ্ছা তাহলে বাদ দেই দেখো তারপরে দেখো এখন যেটা বলছিলাম যে ছয়টা ব্যাকর মধ্যে এখানে যে কোনো চারটা তোমাকে পরীক্ষার হলে লিখতেই হবে এখন তুমি চারটা মনে করে যেও না চারটা মনে করলে আসলে আমাদের মানে ধরে রাখার সীমাটা মানে কিছুটা কম আছে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে তুমি যখন চারটা মনে করে রাখবা তুমি ডেলিভারি দিবা তিন থেকে দুইটা আর তুমি যখন ছয়টা মনে করে যাবা তখন তুমি ডেলিভারি দিতে পারবা চারটা ঠিক আছে এই জন্য বেশি বেশি মনে রাখবা আর আরেকটা আসে আমরা নেগেটিভ পোস্টার বিশেষ করে এইটাও বেশি দেয় পরীক্ষায় ঠিক আছে যদি কোনো খারাপ দিক সম্পর্কে যদি কোনো পোস্টার লিখতে বলে এর আগে তোমাদেরকে খারাপ দিকের নোটিশ করিয়েছি এটা হচ্ছে খারাপ দিকের পোস্টার ঠিক আছে আমরা সেটা দেখব যে মেক এ পোস্টার অ্যাবাউট কারাপশান টেরোরিজম তারপরে কপিং অফ এক্সাম ডাউরি সিস্টেম 
ডিফরেস্টেশন ব্রেইবার ব্রেইবার মানে হচ্ছে ঘুষ হ্যাঁ ব্রেইবার তারপর হচ্ছে এ হরতাল ডে ড্রাগ অ্যাডিকশন অ্যানি ন্যাশনাল ক্লাইমেটি মানে হচ্ছে যে কোনো প্রকার দুর্যোগ যেরকম শিটোর সাইক্লোন ফ্লাড তারপরে আরেকটা আমরা ওটার মধ্যে ফেলছি না সেটা হচ্ছে স্মোকিং ডিসেন্টিনা ডিসেন্টিনা কিন্তু একটা খারাপ দিক আছে এই যে ঘরে ঘরে এই তোমার হচ্ছে স্টার জলসা জি বাংলা দেখছে পাখি ড্রেসের জন্য সুসাইড করছে ঠিক আছে এই বিষয়গুলো কিন্তু আগে ছিল না সংসারে অশান্তি এই যে শাশুড়ি বইয়ের মধ্যে দেখবে যে এইসব চ্যানেলগুলো তো সবসময় একটা কম্পিটিশান হ্যাঁ সবসময় একটা কম্পিটিশান কিভাবে কার পিছনে লেগে থাকা যায় এই বিষয়গুলো শিখতেছে গ্রাম বাংলা মানুষ ইনভারনমেন্ট পলিউশন ঠিক আছে তারপরে পলি ব্যাগ এ বিষয়গুলো এর বাইরেও অনেক টপিক আছে যে টপিকগুলো আসলে অনেক সময় খারাপ দিক সম্পর্কে দিয়ে দিতে পারে ঠিক আছে যেরকম ধরো টিকটক ফেসবুক ইউটিউব এ বিষয়গুলো দিয়ে দিতে পারে তো এই খারাপ দিকগুলো যখন কোনো বিষয় থাকবে তখন কিন্তু তোমরা এখানে সে বিষয়গুলোকে ধরে নেবে এর মধ্যে আমরা ধরো খারাপ দিকে যে পোস্টারটা করেছিলাম নোটিশটা করেছিলাম সেই টপিকগুলো যদি তোমাদের দেখাই একটু সময় দিবা ওখানে অনেকগুলো উল্লেখ করা আছে তোমাদেরকে সেটাই দেখাচ্ছি এই যে দেখো এখানে নেগেটিভে অনেকগুলো দিক আছে ঠিক আছে যে দেখো ইউটিউব টিকটক তারপরে ভিডিও গেমস ঠিক আছে এই তারপরে চাইল্ড ম্যারিজ হ্যাঁ তারপরে ডাউরি সিস্টেম কারাপশান দুর্নীতি তারপরে দেখো এখানে আসছে হচ্ছে ব্রিবার তো আসছে এখানে দেখলাম ড্রাগ এডিশনও দেখছি তো ফেসবুক হ্যাঁ ফেসবুক সম্পর্কে ইদানিং প্রশ্ন হচ্ছে ফেসবুক সম্পর্কে রচনাও আসছে পরীক্ষায় আমার ইন্টারমিডিয়েটের স্টুডেন্ট আছে তো এসএসসির স্টুডেন্ট আছে ওদের দেখি যে এই অনলাইন তারপরে ফেসবুক ইউটিউব ইউটিউব দেয় না এখনও তবে ফেসবুক সম্পর্কে প্রশ্ন হয়েছে এবং তোমাদের গত পরীক্ষায় যেটা ছিল দু সালে পরীক্ষা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে অনলাইন এডুকেশন বুঝতে পেরেছো অনলাইন এডুকেশন তো এই সম্পর্কে ছিল তো অনলাইন এডুকেশন অবশ্যই ভালো দিক খারাপ দিক না সেটারও আবার খারাপ দিক আছে কারণ এখনকার বাচ্চারা ওই অনলাইনে ক্লাস করবে বলে বা আমার গরু ছাগল বিক্রি করে ফোন কিনতেছে কিনে আরেকজনের ছেলের সাথে আরেকজনের মেয়ের সাথে উদাহ হয়ে যাচ্ছে ফোন কেনার পরে বুঝতেছো তো এগুলোরও খারাপ দিক আছে আরেকটা ছেলের সাথে যাচ্ছে মুখের আরেকটার সাথে যাচ্ছে এটাও হচ্ছে হ্যাঁ সবই হচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা এখন আমাদের ওই টপিক গুলাতে যাবো যে আমরা নেগেটিভ সাইড গুলো দেখলাম এখন নেগেটিভ সাইড সম্পর্কে যদি কোনো আসে তাহলে আমরা কিভাবে লিখবো এটা একটু বেশি ভালো করে রাখবা এই দুইটা প্রথম দুইটা যেটা করালাম তোমাদের এখন দেখো যেহেতু এটা খারাপ দিক তাহলে আমাদের এটা থেকে সতর্ক থাকতে হবে তাই কিনা তো আমরা যখন লিখবো তখন দেখো এখানে এ পোস্টার অ্যাবর্ড সেম আগের মতো করে এখানে আমরা টপিক নেমটা লিখবো জায়গায় আমরা লিখে দিব বুঝতে পারলে দেখো খারাপ দিক যেহেতু বলছো তুমি প্রাইজ হাইকের বিষয়টা এখানে খুব একটা মিলে না পোস্টারের সাথে নেগেটিভ বিষয়ের সাথে ঠিক আছে তারপরেও যদি আসে কমন যদি না পাও সেক্ষেত্রে ঝেড়ে দিয়ে আসবা বুঝতে পারলাম কিছু তো পাবা এখন যদি কেউ ধরো একটা বক্স দেয় যদি কেউ বি আওয়ার অফ লেখে তারপরে আবার এই যে এরকম করে কিছু সেন্টেন্স লেখে টিচাররা কোনো স্টুডেন্টকে ফেল করাতে চায় না সত্য কথা যেটা টিচাররা ফেল করাতে চায় না আসলে স্টুডেন্টের খাতায় যখন কিছু থাকে না বা যখন ভুল ভাল লেখে তখনই স্যাররা বাধ্য হয় দেখো এখানে তাহলে কি করবে পোস্টার এবার টি ডট এন ইজ গিভেন বিলো তবে হ্যাঁ এটাও একটা ভুল কথা ন্যাশনালে স্টুডেন্টদেরকে অনেক সময় ইচ্ছাকৃত ফেল পড়ানো হয় ইংলিশে ভালো ভালো স্টুডেন্ট ইচ্ছাকৃত ফেল করার এই শিকার হয় আর কি ফেলের শিকার হয় এর পেছনে যুক্তিগতা আছে ওগুলো বলতে গেলে ক্লাসের টাইম শেষ হয়ে যাবে দেখো বি আওয়ার অফ এখানে আমরা কি করব টপিক নেমটা দেখে দিব যেটা বললাম একজন সুন্দর প্রশ্ন করছিলাম সেটা হচ্ছে যে টপিক নেমটা ওই যেভাবে বললাম আগেরটা তো ওইভাবে দিবা ঠিক আছে তারপরে দেখো রেড সিগন্যাল ফর এই যে একটা কথা রেড সিগন্যাল ঠিক আছে যখন কোনো কিছু দেখবা যে পরীক্ষার হল বলো আর যে কোনো জায়গায় বলো তারপর অ্যাম্বুলেন্সের বাতি বলো অথবা ফায়ার সার্ভিস অথবা পুলিশের সাইরেন যেগুলো আছে প্রত্যেকের দেখবে লাল অথবা তোমাকে যখন রাস্তায় লাল লাল সিগন্যাল রেড সিগন্যাল চলে তখন তোমাকে সেটা বুঝে নিতে হবে যে গাড়ি তোমাকে থামতে বলছে ঠিক আছে মানে গাড়িকে থামতে বলা হচ্ছে তো রেড সিগন্যালটা হচ্ছে আসলে সতর্ক সংকেতের জন্য ব্যবহার করা হয় তাহলে রেড সিগন্যাল ফর কারাপশন রেড সিগন্যাল ফর ড্রাগ অ্যাডিকশন টেক সিগন্যাল ফর টেরোরিজম বুঝতে পেরেছ 
এই হচ্ছে বিষয় রেড সিগন্যাল ফর প্রাইস হাইক বোঝা গেছে রেড সিগন্যাল ফর আমরা বলতে পারি সিডোর সাইক্লোন ঠিক আছে এই যে বিষয় রেড সিগন্যাল ফর টিকটক এই যে টিকটকের যে প্রতিবন্ধী গুলো আছে এই প্রতিবন্ধীরা মানে এগুলো আর কি মানে সতর্কতার সঙ্গে যে বাচ্চা কাচ্চাকে আমরা কি করি মানে কথা বলতে গেলে অনেক কথাই হয় দেখো আসলে দোষ কিন্তু আমাদের নিজেদেরই যে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা এখনকার বাচ্চা কাচ্চা ফোন ছাড়া থাকছে না চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অকালে চশমা ব্যবহার করছে তো এগুলো দোষ আসলে আমাদের নিজেদেরই আমরা একটা বাচ্চা কান্না করছে বা ভাত খাচ্ছে না আমরা সরাসরি তাকে মোটো পাটলো কার্টন ধরাই দিচ্ছি তাই না তো যে বাচ্চা এখনই এক দুই বছর থেকে মোটো পাটলো কার্টন দেখছে ফোন নাড়াচাড়া করছে সেই বাচ্চাকে তুমি কি পাঁচ বছর সাত বছর বয়সে যে তুমি কি সেখান থেকে বাইর করতে পারবা কখনোই সম্ভব না মস্তিষ্ক নষ্ট হবে চোখ নষ্ট হবে সবই নষ্ট হবে একসময় তোমার বাচ্চা তোমার কথা শুনবে না গেমে আসক্ত হয়ে যাবে ব্লু হুইল খেলবে মারা যাবে ঠিক আছে আর দোষ হয়ে যাবে বাচ্চা কাচ্চার দোষটা যে পেছনে কার দোষ আছে এটা আর কিন্তু তুমি জানবাও না বুঝবাও না দেখো আমরা এগুলো আমাদের বাচ্চা কাচ্চাকে এগুলা শিখতে দিব না আমরা বাচ্চা কাচ্চা কানবে ওই দু দশ মিনিট পাঁচ মিনিট কান্না করে এমনি থেমে যাবে তাকে মোটো পাটলো কার্টন দেখায় কান্না থামাইতে হবে এটা ভুল কাজ দেখো এ পোস্টার অ্যাবাউট টপিক নেম ইস গিভেন বিলো ঠিক আছে তো এখানে আমরা টপিক নেমটা দিয়ে দিব আর রেড সিগন্যাল ফর যে কোনো খারাপ কিছুর জন্য সতর্কতা সংকেত থাকে তো সেক্ষেত্রে খারাপ টপিকটা এখানে আমরা লিখে দিব কিপ হিমসেলফ মানে কি নিজেকে রক্ষা করো অ্যান্ড পিপুল অ্যাওয়ে এবং মানুষজনকে রক্ষা করো ফ্রম সে কি কারাপশন থেকে দুর্নীতি থেকে অথবা ধরো টেরোরিজম থেকে জঙ্গিবাদ থেকে অথবা আমরা এখানে বলতে পারি যে ধরো ডাউরি সিস্টেম থেকে ফ্লাড থেকে স্মোকিং থেকে ঠিক আছে তারপরে দেখো ইস ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেঞ্জার ডিস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে মনোযোগ নষ্ট করে ডিস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে মনোযোগ নষ্ট করে এবং এটা ডেঞ্জার বিপজ্জনক বুঝতে পেরেছো যে কোনো খারাপ কিছু তোমার মনোযোগ সংযোগ নষ্ট করতে পারে বোঝা গেল কেমন বিষয় মিম মনে হয় ছিল সে ক্লাসে একটা আমি ক্লাস নিচ্ছিলাম এই লাইভ ক্লাসে নিচ্ছিলাম এই বছরে আগের ব্যাসে তোমাদের আগের ব্যাসে লাইভ ক্লাস চলতে চলতে আমার কাছে একটা অপশন আসলো রিমোট অপশন হ্যাঁ তোমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে কোনো একটা স্টুডেন্ট এই কাজ করেছে রিমোট অপশন আমাকে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে আমি বিষয়টা বুঝি নাই মানে এটাকে আমি কখনো এরকম পরিস্থিতির মধ্যে পড়ি নাই রিমোট অপশনে যখন আমি ওকে করে দিচ্ছি সে গোটাটাই মনে করে যে অশ্লীল ভিডিও আমার এর ডিসপ্লেতে শো করছে বুঝতে পারছ হ্যাঁ স্যার আমি ছিলাম হ্যাঁ তো এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো তো আসলে ভালো দিক না তাই না দেখো তোমাদের মতোই কেউ না কেউ এই কাজটা করছে এখন সবাই তো আর খারাপ না এখন তোমাদের দোষ দিচ্ছে না মনে করো যে ভাই আমাদেরকে বলছে বিষয়টা এরকম না আসলে কেউ এই কাজটা যারা করছে তারা তো আসলে ভালো না তাদের মাইন্ড সেট তো খারাপ তাই না আর কি উচিত হচ্ছে যে এরকম একটা ক্লাসে এই কাজ করা দেখো ডিস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেঞ্জার ঠিক আছে ডিস্ট্রাকশন মানে হচ্ছে মনোসংযোগ নষ্ট করে তো এই জন্যই বললাম যে ডিস্ট্রাকশনটা আমার সেদিন কিন্তু ডিস্ট্রাকশন মনোসংযোগ নষ্ট হয়েছে আমি সেটা অফ করতে যে অফ করতে পারতেছে না কেন পারতেছে না কারণ সে রিমোট কন্ট্রোল করে ফেলছে মানে তার আয়ত্তে চলে গেছে সেই ক্লাসটা বুঝতে পেরেছো আমি চাইলেও কিছু করতে পারছি না তখন আমি কি করলাম সরাসরি ল্যাপটপের ডিসপ্লেটা জাস্ট নামাই দিলাম বুঝতে পেরেছো স্বাভাবিকভাবে একটা ল্যাপটপের ডিসপ্লে যখন নামাই দেবা তুমি তখন কাজটা অফ হয়ে যাবে এই কাজটা করছিলাম ক্লাসটাই নষ্ট হয়ে গেছে সেদিন আর ক্লাস নিয়ে নেই তাহলে কি হলো ডিস্ট্রাকশন আমার ডিস্ট্রাকশন নষ্ট হয়েছে সেদিন মনোসংযোগ নষ্ট হয়েছে এবং এটা ডেঞ্জার বিপজ্জনক অবশ্যই বিপজ্জনকের জন্য কারণ সেটা আমার মান সম্মানে হানি করতে পারতো আমার স্টুডেন্টরা যদি সেটা বুঝতে না পারতো আমি যদি ক্লিয়ার না করতাম তাহলে কি হতো আমার সম্মানটা হানি হতে পারতো ঠিক আছে অথবা অনেকে এটার স্ক্রিনশট নিয়ে ভাইরাল করতে পারতো যে স্যারের ক্লাসে এরকম দেখায় ঠিক আছে বা স্যারের ল্যাপটপে এরকম থাকে বিষয়টা এরকম হয়ে যেত অনেক অনেক রকম ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে এটা তারপর দেখো বি কনসিয়াস অ্যাবাউট বি কনসিয়াস অ্যাবাউট মানে কি সচেতন হও বি মানে হওয়া তো বি কনসিয়াস অ্যাবাউট সচেতন হও অ্যাবাউট ধরো কারেকশন দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতন হও ঠিক আছে তারপরে দেখো সেভ সেভ মানে রক্ষা করা অ্যান্ড সেক নাড়াদা হিউমিউনিটি ফ্রম এটা ফ্রম হচ্ছে কারেকশন বলতে পারো ডাউরে সিস্টেম বলতে পারো মানে মানুষে মানুষকে রক্ষা করো এবং এ বিষয়ে মানুষের মনোসংযোগকে নাড়া দেওয়া বলে না মনোসংযোগকে নাড়া দেওয়া শেখ মুজিবের ভাষণ যেরকম বাংলায় মানুষকে নাড়া দিয়েছিল সে বিষয়টা ঠিক আছে অ্যান্ড স্ট্যান্ড অ্যান্ড ক্রিয়েট এগেনেস্ট এখন তুমি এখানে চাইলে স্ট্যান্ড এগেনেস্ট অ্যান্ড ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস এ বিষয়ে এভাবেও দিতে পারো অথবা স্ট্যান্ড অ্যান্ড ক্রিয়েট তখন এ দুইটা একই রকম হয়ে যায় হ্যাঁ দুইটা একটা একই রকম অর্থ প্রকাশ করে অ্যান্ড এনএস এগেনেস্ট আমরা কি দিবো এগেনেস্ট দেওয়ার পরে আমরা দিব হচ্ছে কারাপশান
আমি কিন্তু এই কাজ করি না এই কাজ আমি কখনোই সাপোর্ট করি না যে তুমি ফোন নিয়ে যাবা নিয়ে এই কাজ করবা এতে করে তোমাকে যদি ধরতে পারে তুমি ফাঁসবা আমি যদি ধরা পড়ে আমিও ফাঁসবো আর এটা টোটালি অবৈধ একটা কাজ এর সাথে আমি কখনোই যুক্ত হতে চাই না তো এরকম ভাবে তখন আমার বনদল বইটা অনেক চিকন ছিল মোটামুটি সিক্সটি সেভেন্টি পেজের ছিল এখন তো আরো বেশি তোমাদের চব্বিশ এডিশনে যেটা আসবে সেটা একটু বেশি হবে দুইশো পেজ হবে তো গোটা বইটাকে ইয়ে করছে কম্পোজ করে ছোট করেছে ছোট করে একদম গোটা বই নিয়ে পকেটে করে নিয়ে মানি ব্যাগের মতো করে নিয়ে চলে গেছে বুঝতে পারছো তো আমি এখানে শিখাচ্ছি কপি কপি এক্সাম থেকে কিভাবে না করতে হবে সেই ওইটা নিয়ে চলে গেছে পরীক্ষার হলে দিয়ে ওই যে একটা ব্যাড সাইড যে প্যারাগ্রাফটা ছিল ওইটা লিখছে আরো কি কি কমন পাইছে সবগুলা মনে করো যে রিটার্ন পার্ট লিখে চলে আসছে ঠিক আছে এটা কি খুশি মহা খুশি এই কাজ করবো না আমি শিখাচ্ছি একটা আবার ওইটারই আবার নেগেটিভ ব্যবহার করতেছে ঠিক আছে শোনো মেয়েরা করে মেয়েরা ধরা পড়ে না ছেলেদের সার্চ করা জায়গা থেকে মেয়েদেরকে সার্চ করা কঠিন বুঝতে পেরেছ মেয়েরা অন্য জায়গায় রাখে আমি তো তোমাদের এই যে কুরিয়ারের মাধ্যমে মিষ্টিও খেয়েছি বুঝছো আছে আগের বছর পাস করতে পারে নাই দুই বছর ধরে আছে এরকম যাদের আছে তাদের আবেগটা বেশি কাজ করে আবেগ থেকে ভালোবাসাটা প্রকাশ করে তাই না তাই তো মনে হচ্ছে দেখা করো আচ্ছা দোয়া করি তোমরা সবাই ভালো করো মিষ্টি খাইতে হবে না তোমরা সবাই ভালো করো এটাই চাই ঠিক আছে তোমাদের ভালো করলে আমি খুশি তো আচ্ছা এইটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের কাছে কি কঠিন মনে হয়েছে তাহলে তোমরা এই যে ওয়ার্ড মিনিং এর স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখতে পারো বক্স এর স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখতে পারো ভাই একটা কথা বলি বলো যে ভাই আপনি পোস্টারটা তো করাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে যদি একটি টপিকের উপর ফুল কমপ্লিট করে দিতেন তাহলে আর কোনো অসুবিধা হতো না মানে বুঝি নাই টপিকের উপর ভিত্তি করে হ্যাঁ হ্যাঁ যেমন এক পোস্টার এবাউট এখানে দড়ি সিস্টেম হতে পারে তাহলে এটার উপর পুরোটা সুন্দর করেছো কিন্তু আমি আসলে অত মানে খারাপ স্টুডেন্ট মনে করি না আমি তোমাদের হ্যাঁ জাস্ট কি করবা এই যে এখানে টপিক নেম আছে এখানে হরতাল যেটা বসাই দিবা টিএন তখন আর থাকবে না কিন্তু মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম আমি আসলে লেখালেখি কম করছি এই জন্য যে আমার ল্যাপটপটা একটু স্লো কাজ করতেছে হ্যাঁ তাহলে এখানে আমি যদি বসাই দিই দেখো বিষয়টা কি হচ্ছে এই যে দেখো এ পোস্টার অ্যাবাউট এ হরতাল ডে ইস গিভেন বিলো বুঝতে পেরেছ তখন বিষয়টা এরকম হয়ে যাবে এখন যে যে জায়গায় ড্যাশ আছে যে যে জায়গায় ড্যাশ আছে মানে এই যে আন্ডার লাইনের মতো করে দেওয়া আছে যে যে জায়গায় ড্যাশ আছে সেই সেই জায়গায় এভাবে আরেকবার বলো তো হ্যাঁ এরপরে তোমার বলছো যে ক্যাপিটাল লেটার এখানে ডি এর ক্যাপিটাল লেটার হবে কিনা অথবা এইস এর ক্যাপিটাল লেটার হবে কিনা এটাই তো হ্যাঁ শোনো শুধুমাত্র তুমি যখন এখানে লিখবা আমি লিখে দিচ্ছি হ্যাঁ দেখো এটা একটা করে দিচ্ছি প্রথমটা 
ভাইয়া সময় দেখাই দিয়েছে আর 15 মিনিট সময় আছে 15 মিনিট সময় আছে তাই না এই যে এখানে ছোট হাতের ডি দিবা এই জায়গায় আর এখানে ছোট হাতের এইচ আশা করি আর সমস্যা হবে না বুঝতে পেরেছো কথা বলো জি ভাই জি ভাইয়া স্যার ওই রেড সিগন্যাল ফর এ হরতাল ডে এইটা এই এখানে কি ক্যাপিটাল লেটার হবে একই জিনিস এই যে এটাই 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 একই জিনিস ও আচ্ছা একই জিনিস জি স্যার বুঝছি আচ্ছা এটা নিয়ে আর না কথা বলি তোমরা যেহেতু বুঝতে পারছো জি স্যার বুঝতে পারছি আর সমস্যা হবে না তিন নাম্বারটা করাই দেখো দেখো তিন নাম্বারে আছে দেখো পোস্টার এবাউট ডিজিজ এই যে একটা বিষয় এখানে আমি খুব আনন্দ লাগে আমার এই জায়গাটা যখন আমি আসি তোমাদের যখন করোনা ভাইরাসের আক্রমণ শুরু হলো আমাদের বাংলাদেশে তখন তোমাদের পরীক্ষা শেষ হচ্ছে দু হাজার উনিশ সালের বিশ বিশ সালে করোনা কিন্তু পরীক্ষা তোমাদের এক সেশন করে পিছনে থাকে হ্যাঁ মানে তোমরা তো পরীক্ষা দিবা মনে হয় বাইশে তাই না বাইশে না তোমরা পরীক্ষা लिखे दिल सुंदर हरताल डे मत कर लिखवा तो अलहमदुल्ला हूबहू चले आसर कड कर आगे से बो कम ना क्लस खुशी তো এটা যখন আমি করোনা ভাইরাসটা দেখে আমার নিজেরই ভালো লাগে তো তোমাদের আপাতত এইটা এই বছরের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট বলতে পারছি না তবে ওই ইয়েটা ইম্পর্টেন্ট নেগেটিভ সাইডটা ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে দেখো পোস্টার অ্যাবাউট যদি করোনা ভাইরাস আসে আসার সম্ভাবনাটা কম আর আসবে না একবার চলে আসছে তবে নোটিশে করোনা ভাইরাস আসতে পারে নোটিশের ক্ষেত্রে যদি দেয় দিতে পারে পোস্টারে দিবে না তারপরে দেখো ডেঙ্গি ফিভার আর হচ্ছে এখানে ডেঙ্গু আসতে পারে হ্যাঁ সুন্দর ডেঙ্গু আসতে পারে তোমাদের যদি আসে ডেঙ্গু আসবে করোনা আসবে না আর পোস্টারে হ্যাঁ ডেঙ্গু ফেভার আসতে পারে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা সেক্ষেত্রে এখানে কমা হবে না দেখো ডেঙ্গু ফেভার অথবা ব্লাড ফ্লু আর দিবে না এগুলোর সময় পার সয়েন ফ্লু পার এগুলা দিবে না এইডস দিবে না কলেরা দিতে পারে ডায়রিয়া দিতে পারে আর্সেনিক দিবে না ঠিক আছে তো এগুলো একটু মাথায় রাখবা এরপরে আমরা ওয়ার্ড মিনিং দিয়েছি ফেটাল মানে হচ্ছে ভুন সংক্রান্ত ডিজিজ মানে হচ্ছে রোগ আর স্নেসেস মানে হচ্ছে চিন্তাই করা বা কেড়ে নেওয়া আর ভ্যালুয়েবল মানে হচ্ছে মূল্যবান হিউম্যানিটি মানে হচ্ছে মানবতা এখান থেকে তোমাদের কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে ফেটাল মানে ভুন সংক্রান্ত যেগুলো ডিজিজ মানে করোনা ভাইরাস তোমরা যখন দেখেছো মানে এই খবরে যখন নিউজ পড়তে তখন কিন্তু পড়তে যে করোনা ভাইরাস কি করছে তার রূপ পরিবর্তন করছে চেন পরিবর্তন করছে এগুলো আসলে ভুন ভাইরাস এগুলোকে আসলে আটকানো কঠিন একবার হলে হ্যাঁ ডিজিজ মানে হচ্ছে রোগ যারা বায়োলজির স্টুডেন্ট তারা বিষয়টা ভালো বুঝবে যারা বোটানি বা জুলজি নিয়ে যারা পড়ে তারপর হচ্ছে স্নেসেস মানে হচ্ছে চিন্তাই করা বা কেড়ে নেওয়া ঠিক আছে আর বলো কিছু বলছিলে আচ্ছা ঠিক আছে দেখো এরপরে আমরা যদি রোগ সংক্রান্ত কোন পোস্টার লিখি তাহলে এভাবেই সেম ওই একই ওয়েতে আমরা লেখা শুরু করব সেটা হচ্ছে এই পোস্টার অ্যাবাউট এখানে টপিক নেমটা দিয়ে দিব এই ড্যাশের এখানে তখন আর কিন্তু এখানে ড্যাশ ড্যাশ কিছু থাকবে না ঠিক আছে তারপরে দেখো বি অ্যাওয়ার অফ এটা যখন আমি লিখবো তখন তোমাদের যখন আমি পরীক্ষার খাতা লি মানে এখন তো তোমাদের এক্সাম নিতে পারছি না তোমাদের আগের ব্যাস যারা ছিল তাদের এক্সাম নিয়েছি আগে দুই তিনটা ব্যাসের তো আমি যখন এক্সাম নিই তখন তোমরা এই জায়গায় যে ভুলটা করো যে বি ঠিক আছে বি বড় হাতের প্রথম বিটা দিয়েছো কিন্তু অ্যাওয়ার অফ কিন্তু বড় হাতের হয় না হ্যাঁ অফ কিন্তু কখনো বড় হাতের হয় না এটা ছোট হাতের হবে ও তোমরা এটা বা ভুল করে দিও না অফ তখন এখানে যেটা হবে যে রোগের নাম একটা দিয়ে দিবা ধরো ডাই ডেঙ্গু ফিভার ডেঙ্গু ডি বড় হাতে দিবা ফিভারের এফ বড় হাতে দিবা ঠিক আছে আর বানানটা ঠিকঠাক দেখে লিখবা কোশ্চিনে যে বানান আছে অনেক বানান ভুল করে টপিকের নাম তারপরে দেখো এখানে কি করব যে ডেঙ্গু ফিভার ইজ এ ফেটাল ডিজিজ ডেঙ্গু ফিভার একটা ভুন সংক্রান্ত রোগ ভুন সংক্রান্ত রোগ কেন দেখো একটা ডেঙ্গু মশা যখন তোমাকে আক্রমণ করবে আগে কিন্তু ডেঙ্গু মশা ডেঙ্গু নাও আক্রান্ত থাকতে পারে ঠিক আছে ডেঙ্গু যে রোগ এটা ছড়াই হচ্ছে স্ত্রী 
স্ত্রী মশার দ্বারা তো কোন কারণে যদি একটা মশা তোমাকে আক্রমণ করে ডেঙ্গু মশা তাহলে তোমার সেখান থেকে ডেঙ্গু হবে এবং সে ডেঙ্গু হওয়ার পরে তোমাকে যদি অন্য কোন সুস্থ মশা কামড় মারে সেই সুস্থ মশা যদি অন্য কোন একটা মানুষকে কামড় মারে সেও কিন্তু ডেঙ্গুর আক্রান্ত হবে অর্থাৎ তুমি কিন্তু ডেঙ্গুর বাহক অলরেডি হয়ে গেছো তো এই জন্য করোনা ভাইরাসের মতো এটা তোমার তোমার করোনা হলে তোমার পাশের কারোর করোনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তো এই জন্য ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে কিন্তু সবসময় মশারি মধ্যে সে তো একটা রুগী তার কোন সমস্যা নাই তারা ডেঙ্গু হবে না কিন্তু তার কাছ থেকে অন্যদের হতে পারে বুঝতে পেরেছ এই জন্য করোনা ভাইরাস যেরকম একজন মানুষকে আলাদা করে দেওয়া হয় কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয় বিষয়টা এরকম তো দেখো এখানে যে ডেঙ্গু ফিভার ইজ এ ফেটাল ডিজিজ ডেঙ্গু ফিভার একটা ভ্রূণ সংক্রান্ত রোগ তারপর হচ্ছে স্নেস এস অ্যাওয়ে মেনি ভ্যালুয়েবল লিপস ঠিক আছে তো স্নেস এস অ্যাওয়ে মেনি ভ্যালুয়েবল লিপস এর মানে হচ্ছে যে হচ্ছে এটা অনেক জীবন কেড়ে নিয়েছে বুঝতে পেরেছ এটা অনেক জীবন কেড়ে নিয়েছে চিন্তাই করে নিয়েছে তারপর দেখো ডেঙ্গু ফিভার ইজ এ কিলার আমরা যদি তিন নাম্বারটা দেখি ডেঙ্গু ফিভার ইজ এ কিলার কিলার মানে হচ্ছে ঘাতক বা খুনি আমরা যেটাকে বলি ঠিক আছে তারপর দেখো চার নাম্বার আমরা যদি দেখি বি কনসিয়াস অ্যাবাউট ডেঙ্গু ফিভার ডিপ ডেঙ্গু ফিভার নিয়ে কি হও কনসিয়াস হও সচেতন হও তারপরে আগের টপিকে যে দুইটা লাইন ছিল সে দুইটা লাইন এখানে আবার দিয়েছি সেভ অ্যান্ড স্ন্যাক হিউম্যানিটি ফ্রম ডেঙ্গু ফিভার মানে ডেঙ্গু ফিভারকে রক্ষা করার জন্য মানুষের মনকে কি করতে হবে নাড়াইতে হবে এবং নিজেকে সেপারেট রাখতে হবে সুস্থ রাখতে হবে স্ট্যান্ড অ্যান্ড ক্রিয়েট এগেনেস্ট ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস এগেনেস্ট कमन पाई विगत बस प्रश्न देखे विगत बस प्रश्न गोत बस प्रश्न जो देखी देखो এখানে দেখো এক নাম্বার টপিক ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস অফ আনফেয়ার মেন্স ইন এক্সাম মানে কি বলো আনফেয়ার মেন্স ইন এক্সাম মানে তোমাদের ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস সচেতনতা তৈরি করো আনফেয়ার মেন্স ইন এক্সাম মানে এক্সামে যে অবৈধ উপায়গুলো আছে এগুলা থেকে সতর্কতা তৈরি করো মানে কি ওই যে কপিং অফ এক্সামের যে বিষয়টা এখানে কিন্তু সেটা ঠিক আছে তো এটা কিন্তু তোমাদের কমন পড়ে গেছে দু হাজার আমরা যদি এত আগের না দেখি আমরা যদি রিসেন্ট প্রশ্নগুলো দেখি ধরো এই যে বিশ সালেরটা যদি দেখি দু হাজার পাঁচ তো অনেক আগে হয়ে গেল আমরা রিসেন্ট গুলা দেখি দেখো রাইট এ পোস্টার টু ক্রিয়েট এগেনেস্ট দেখো কোভিড নাইনটিন কোভিড নাইনটিন সম্পর্কে দিয়েছে আমাদের সময় আছে দেখো তো কত মিনিট মিনিট আচ্ছা ঠিক আছে আমরা আরো কিছু সময় পাবো দেখো রাইট এ পোস্টার অ্যাবাউট ডেঙ্গু ফিভার ডেঙ্গু ফিভার দু হাজার উনিশে আসছে ঠিক আছে ডেঙ্গু ফিভার এটাও আমার সেই সময় বয়ে ছিল যেহেতু আগের কোশ্চেন আসছে এই জন্য অ্যাড করে দিয়েছিলাম ডিজাইন এ পোস্টার ক্রিয়েটিং অ্যাওয়ারনেস এগেনেস্ট দ্য অ্যাওয়ার্ডস অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ার্ড সেফটি অফ লাইফ ইন রোডস সেফটি অফ লাইফ ইন রোডস এটা কোনটার মধ্যে পড়বে বলো কোনটার মধ্যে পড়বে নেগেটিভ যেটা সেটার মধ্যে পড়বে রোড অ্যাক্সিডেন্ট না এটা সেফটি অফ লাইফ ইন রোডস তো রোড অ্যাক্সিডেন্টের বিষয়টা এখানে হবে ঠিক আছে রোড অ্যাক্সিডেন্ট তো এটা নেগেটিভ পোস্টারের মধ্যে যাবে তারপর দেখো প্রোটেস্ট এগেনেস্ট রোহিঙ্গা কিলিং এন মায়ানমার ঠিক আছে এটা কোনটার মধ্যে যাবে বলো প্রোটেস্ট এগেনেস্ট টু রেস প্রোটেস্ট এগেনেস্ট এটাও কিন্তু আমাদের এই নেগেটিভের মধ্যে যাবে যেহেতু তারা হত্যা করেছে ঠিক আছে তারপরে আমরা যদি দেখি তেরো নাম্বার এখন তোমাদের মনে হতে পারে স্যার সবগুলা কি কমন পড়বে আসলে না সবগুলা কিন্তু কোন একটা সিস্টেমের মধ্যে কমন নাও পড়তে পারে কোন একটা কারণে পড়বে না দেখা যাচ্ছে এমন একটা টপিক দিল তোমার পোস্টার কমন পড়লো না সেক্ষেত্রে দেখবা তোমার নোটিশ কমন পড়ে গেছে বুঝতে পেরেছো আমার কথা হচ্ছে যে তোমাকে আমি যে নোটিশ আর পোস্টার যে দুটাই কমন দিবো বিষয়টা এরকম আমি বলি নেই দুটার মধ্যে তুমি একটা কমন পাবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে তাহলে আমাদের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আর স্লোগান পড়ে সময় নষ্ট করতে হচ্ছে না বুঝতে পেরেছো তারপরে আমরা দেখো এখানে যদি আমরা দেখি যে পনেরো নম্বর কোয়েশ্চেন দু হাজার পনেরো সালে কোয়েশ্চেনটা ভাসছে চোখের সামনে দেখো ফুড অ্যাডোল্টেশন মানে কি বলো ফুড অ্যাডোল্টেশন মানে হচ্ছে খাদ্যে ভেজাল তাহলে খাদ্যে ভেজাল আমরা যে দুই নাম্বার টপিক যেটা পড়লাম নেগেটিভ পোস্টার এটা তো খাদ্যে ভেজাল দেওয়া তো খুব খারাপ কাজ তাই না নেগেটিভ পোস্টারের মধ্যে পড়ছে তারপর দেখো তেরো নম্বর কোয়েশ্চেন ক্রিয়েট অ্যাওয়ারনেস ইনভারনমেন্ট পলিউশন ইনভারনমেন্ট পলিউশন ওই যে আমরা একটা হ্যাঁ খারাপ দিকটা সম্পর্কে পড়লাম না ক্লাইমেট চেঞ্জ এই সে হ্যান ত্যান ঠিক আছে ওর মধ্যে পড়ছে দেখো তারপরে যে কারাপশন মানে দুর্নীতি দেখো দু সালে কোয়েশ্চেন আসছে 
ঠিক আছে তারপরে দেখো ডিফরেস্টেশন আমরা যদি ষোলো সালে কোয়েশ্চেন দেখি তাহলে দেখো ডিফরেস্টেশন এগুলা প্রত্যেকটা জিনিস খারাপ জিনিস ঠিক আছে তো তোমরা বুঝতেই পারছ যে যদি টপিক গুলা ঠিক ভাবে পড়তে পারো তাহলে দেখবা যে ওর মধ্যে আছে যে দেখো ড্রাগ অ্যাডিকশন তারপরে হচ্ছে সাইড আমি <laughs> দেখো <laughs> তোমাদের আগে বলেছে যারা এই লাইভ ক্লাস করতেস দুপুর সকালে এগারোটার দিকে তারা আবার রাত্রে ক্লাস করবা গ্রামার ক্লাসটা ঠিক আছে আজকে রাইট ফর্ম হোয়াটস শেষ করবে ইনশাল্লাহ প্রশ্ন ছিল বলো প্রশ্নগুলো যে দিবেন তার মধ্যে 8 নাম্বারটা একটু যদি বুঝিয়ে দিতেন বোর্ড क्वेश्चन হ্যাঁ 8 নাম্বারটা মানে বন্যা আক্রান্ত এই সিডোরে আক্রান্ত জনগণকে সাহায্য করার জন্য তুমি একটা মিউজিক কনসার্ট করছো সেই মিউজিক কনসার্ট যে টিকিটের টাকা সেই টিকিটের টাকাটা তুমি এই বন্যা আক্রান্ত লোকদের মাঝে ব্যয় করবা ঠিক আছে আমাদের যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয় তখন নিউ ইয়র্কে একটা কনসার্ট হয়েছিল বুঝতে পারছো নিউ ইয়র্কে একটা কনসার্ট হয়েছিল আমাদের বাঙালিদের সাহায্য করার জন্য সেখানে হিউজ পরিমাণ একটা টাকা তোলা হয়েছিল সেই এটা করছিল আবার সেই ব্রিটিশ শিল্পী সেখানকার এই মুহূর্তে আমার নামটা মনে পড়ছে না তো এইরকম বিভিন্ন এইটা যেহেতু একটা ভালো দিক ঠিক আছে এটা একটা গুড সাইড হবে অবশ্যই যেহেতু তুমি এখানে ভালো কাজে সাহায্য করছো ঠিক আছে অবশ্যই এখানে গুড সাইড এর মধ্যে পড়বো আমরা এক নাম্বার যেটা পড়লাম প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট বুঝতে পারো এটা কোনটার মধ্যে পড়ছে এটা মিউজিক কনসার্ট অর্গানাইজেশন সো এটা কিসের মধ্যে পড়ছে বলো যেটা এটা প্রোগ্রাম ম্যানেজ করতেছো তুমি তাহলে এটা কার মধ্যে পড়বে এটা আমাদের যে এক নাম্বার টপিক এর মধ্যে পড়বে তোমাদেরকে যেখানে দেওয়া আছে টপিক দেখো প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ পোস্টার ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে যারা এখনো ভর্তি হয়নি ভর্তি হতে পারো অথবা তোমার কোনো একটা বন্ধু বান্ধবী হয়তো বা ফ্রাস্ট্রেশনে আছে পরীক্ষা রুটিন হুট করে দেওয়ার জন্য প্রিপারেশন নিতে পারেনি তুমি তাদের সাথে ক্লাস গুলো শেয়ার করতে পারো তোমার তথ্যটা তুমি জানাইতে পারো তোমার জায়গা থেকে তুমি ঠিক থাকলে আর সে হয়তো বা বেজার হবে না যদি তুমি এই তথ্যটা তাকে দাও অবশ্যই খুশি হতে পারো খুশি হওয়ার সম্ভাবনাটাই আছে আর যারা বই সংগ্রহ করতে চাও কুরিয়ার করে বই সংগ্রহ করতে পারো আর রাশিয়াতে যারা আছো খুব ইজিলি বইটা পেয়ে যাবা এরপরে যদি পেট বেসে ভর্তি হও বা সেটা তোমার পার্সোনাল ব্যাপার ইউটিউবে তুমি ক্লাস গুলা পেয়ে যাবা তবে সর্বাক্ষণিক আমার সাপোর্ট তোমাদের সাথে থাকবে যে কোনো প্রকার সাপোর্ট তোমরা পেতে পারো আর অবশ্যই ভাইয়া সাজেশন দেন এই প্রশ্ন করবা না সাজেশন আসলে আমার ক্লাসই সাজেশন এই যে তোমাদের ক্লাস নিলাম পোস্টারের ক্লাসটা আমাকে বলো এখানে কি পোস্টারে কোনো সাজেশন দেওয়ার দরকার আছে আমার বলো না ভাইয়া যারা ক্লাস করে না শুধু সাজেশন চায় এই জন্যই চাই যে আমার ক্লাস তারা যারা সাজেশন চায় আমি বুঝে নি আমার ক্লাস করে নি ঠিক আছে এই জন্য সাজেশন চাইবা না আমি যেগুলো করছি এগুলোই সাজেশন এই জন্য আলাদা করে কোনো সাজেশন লাগে না ঠিক আছে তো আজকে পর্যন্তই দেখা হচ্ছে আগামী ক্লাসে আজকের মতো এখানেই সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর ক্লাসের বাইরে অনেক কথা বলি কেউ মনে কিছু নিও না তোমাদের সাথে অনেক সময় মন খুলে কথা বলতে যে এরকমটা হয়ে যায় তো ঠিক আছে ভালো থাকো সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম